ادب کے ساتھ حج کریں ادب والا حج جانتے ہیں ادب والا حج کیا ہوتا ہے حج پہ آتے ہیں مشقت ہے تکلیف ہے اس میں کوئی شک نہیں حج پہ آئے اور گھر سے دوری ہے ٹینشن ہے اور ساتھ مشقت ہے تکلیف ہے تو حالت بڑی بگڑی ہوئی تھوڑی سی غلطی پر ناراضگی گالی گلوچ ہر بات پر یہ کون سا حج ہے ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن فرغ فیہن الحج فلا رفث ولا قسوق ولا جدال فی الحج جس نے اپنے آپ پر حج فرض کر یعنی احرام بان چکا ہے وہ حج پر نکل چکا ہے تو رفت فسوق اور جدال نہیں بےحودہ باتیں بد بدکار باتیں باطل جدال جائزنی حرام ہے یہ نہ کیا کریں احرام پہنا ہوا ہے وہ گالی دے رہے ہیں تھوڑی سی کھانے میں دیر ہو گئی گالی دے رہے ہیں بد دعا دے رہے ہیں ادب والا حج کیا ہوتا ہے وہ ہمیں سیکھنا ہے ہو سکتا ہم حج میں ادب کرتے کرتے ہمارے اداب اچھے ہو جائے اخلاق اچھے ہو جائے حج کی برکت سے نمبر چار حج کریں آسانی والا آسان حج کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں آسان حج بھی ہوتا ہے مشقت والا نہیں جو مشقت والا حج ہے وہ ہوا نفس کرتے ہوئے حج ہے وہ اپنے ہوا نفس کی پیروی کی ہے خواہش نفس کو خوش کرنے کے لیے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے حج کیا ہے حج تو آسان ہے اس کی مثال دیکھیں طواف میں ایک مثال ہے طواف میں حج رسد کو بوسا دینا کیا رکن ہے اس کے بغیر طواف ہوتا ہے نہیں ہوتا اور آپ سے کیا فرمایا ہے کہ بوسا دے سکتے ہیں تو دے نہیں دے سکتے تو ہاتھ سے استلام کر کے پھر بوسا دے نہیں تو لکڑی ہے اس کو لگا کے آپ بوسا دے نہیں ہے تو اشارہ کریں دور سے اشارہ آسان ہے کہ نہیں بعض لوگ بھیڑ میں جاتے ہیں گھس کے جاتے ہیں ایسے یعنی حرام تو پہنا ہوتا ہے اس کو اوپر سے اچھی طرح باندھ لیتے ہیں کشتی جیسے کشتی پہ جاتے ہیں اور جا کے شدید دھکا دیتے ہیں اور اندر گھس جاتے ہیں چہرے سرخ گردن دبی ہوئی بےچارے کی پتہ نہیں کس عذاب میں بےچارہ پھنسا ہوا ہے بڑی بھیڑ کو دھکے دینے کے بعد مشکل سے جا کے بوسا دیتا ہے پھر نکلنے کے لیے وہی محنت کرتا ہے پھر آ کے سانس لیتا ہے جیسے کہ بڑا فاتح نہیں آگے کوئی منٹ فتح ہو گیا ہے میرے بھائی آپ جانتے ہیں آپ نے کتنی گناہ کیے ہیں مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا احرام کے بغیر حرم کے حدود کے باہر حرام ہے جانتے ہیں اور حرم کے حدود کے اندر اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر احرام کی حالت میں حجر اسود کے ساتھ اپنے بھائی کو دھکا دینا یا کونی مارنا اور صرف ایک سنت کو پانے کے لیے کتنے محرمات کے ارتکاب کر کے یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے یہ کوئی آسان حج ہے ہماری بہنیں ہماری مائیں ہماری بیٹیاں بوسا دینا ہے بس زد پہ اڑ گئی بھی اللہ کے لیے رش ہے ابھی کوئی موقع نہیں ہے نہیں میں نے تو دینا ہے اب بیچاری کھڑی ہو گئی اب ہاتھ اوپر کر کے اور گھسنا ہے زبردستی یعنی اس عالم کو دیکھیں ذرا آنکھوں دیکھا حال ہے کوئی خیالی باتیں نہیں ہو رہی آنکھوں دیکھا حال ہے اور دیکھیں وہاں پہ بیچاری دھکا لگا رہی ہو تو اس کو دھکا کہاں کون ہٹے گا اس کے دھکے سے دھکے بیچاری اسی کو لگ رہے کسی کے کون نہیں لگ رہی ہے کسی کے سینے پہ ہاتھ لگ رہے کسی کے منہ پہ ہاتھ لگ رہے اور غیر محرم مردوں کا ہاتھ کسی کا وہاں پہ نقاب گر رہا ہے یہ کون سا حج ہے آپ جانتے ہیں آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ایسے ہی ہیں کیمرے لگے ہیں پورے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں حج لائیو دکھایا جاتا ہے یہ ہمارا دین ہے یہ بہترین یہ ہمارے حاج ہیں جو بہترین نمونے ہیں ہمارے لیے دھکے دے رہے ہیں عورتیں مرد بالکل ایسے جڑے ہوئے ہیں پورا سال ہم دعوت دیتے ہیں کہ مرد اور عورتیں ایک ساتھ نہ بیٹھے اور حج میں آ کے سب ایک ساتھ مکس ہو کے دھکے دے رہے ہیں کونیاں لگ رہی ہیں اور صرف ایک سنت کو پانے کے لیے کتنے محرمات کا ارتکاب کر کے جاتے ہیں آسان حج کریں نمبر پانچ احسان والا حج احسان والا حج کون سا ہوتا ہے عبادت میں بھی احسان یہ خالق کہا کہ دلجا سبحان و تعالی اور مخلوق پر بھی احسان آپ کے جو ساتھی ہیں جو حاج آپ کے ساتھ آئے ہیں وہ بھی آپ کی طرح انسان ہیں ان کے بھی خواہشات ہیں ان کو بھی بات چیز اچھی لگتی بری لگتی جیسے آپ کو لگتی ہیں آپ کو اپنی صحت کا خیال ان کی صحت کا بھی خیال رکھیں آپ کو اچھا کھانا چاہیے ان کو بھی چاہیے کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو دیکھا رہا آپ نے بھی دیکھا ہوگا سبیلیں چلتی ہیں دوڑتے ہیں سب سے پہلے سبیل لینے کے لیے اب پانی کی دو دو بوتلیں ہیں بےچارہ ایک یہاں پہ رکھی ہوئی ہے ایک یہاں پہ رکھی ہوئی ہے یہاں پہ اب لسی سامنے آ گئی اب وہ بھی تو لینی ہے نا اب کہاں کیسے پکڑے گا بےچارہ اب پانی چھوڑنا ہی پڑے گا نا اب پانی یہاں گرایا بھاگ لسی کے پیچھے لسی مل گئی اب وہاں پہ کھانے کو کچھ پیک مل گیا 
اب کچھ اور گرانا پڑے گا پھر بھائی یہ کون سا حاجی ہے آپ خود بھی کھائیں اتنا اٹھائیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں باقی اپنے بھائیوں کو دیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں کتنے بزرگ بےچارے ہوتے ہیں چل نہیں سکتے وہاں پہ آپ اپنے دو بوتل لائیں ایک اس بزرگ کے لیے ایک اپنے لیے آپ کا صدقہ آپ کی طرف سے ہے اس کمپنی کی طرف سے نہیں جس نے پانی دیا پتہ ہے آپ کو کیونکہ آپ نے جو چیز لے رہی ہے آپ اس کے مالک بن گئے اب آپ اس کو آگے کرتے وہ صدقہ آپ کے نام پہ لکھا جائے گا اگرچہ آپ نے جیب سے ایک ریال نہیں دیا کہ ہم نے کبھی سوچا ہے اور کتنی لوگ جو کارٹن بھر کے سر پہ اٹھائے اب گاڑی خراب ہو گئی یا گاڑی پہ دیر ہے اب سر پہ اٹھانا ہے تھوڑی دیر پہ ایک میل پہ سر پہ اٹھاتے ہیں پھر اس کو پھینک دیتے ہیں کیا کوئی قحط سالی ہے کہتے ہیں کوئی اللہ کے گھر میں وہاں پہ کچھ کھانے کو ملتا نہیں ہے یا سیر و تفریح کے لیے گئے وہاں پر صرف کھانے پینے کے لیے گئے ہیں حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے گئے ہیں رب دل جا سہارو کی طرف اللہ کے قسم اگر وہاں پہ بھوک سے مر بھی جاؤ نا تو جنت میں جاؤ گے بھوک سے مر جاؤ لیکن یہ عمل کرنی ہے یہ طریقہ ہے حج کا احسان کے ساتھ حج کرو حج کرو سادگی کے ساتھ نمبر چھ سادگی کیسے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا آپ جانتے ہیں ایک اونٹ تھا درمیانہ اور ایک چادر تھی نیچے بچھانے کے لیے بس غربت تھی اس کا تو عزت اتنا ہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم غنی اور امیر تھے اس زمانے میں اس کی دلیل سو اونٹ کو قربان کیا اور سو اونٹ کو قربانی دینے والا شخص کیا فقیر ہوتا ہے تھا سب کچھ لیکن زہد کی زندگی سمجھو زہد کیا ہوتا ہے صفیت نہیں صفیت ہے دنیا کو ہی چھوڑ دینا اور زہد ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا آج لسٹ دیکھتے ہیں نہیں یہ, یہ, یہ اچھا گروپ نہیں ہے کیوں اچھا گروپ نہیں ہے نہیں اس میں بوفے سسٹم نہیں ہے اس میں جوس نہیں ہے اس میں سبز چائے نہیں ہے دوسری لسٹ دیکھتے ہیں اور اس میں سی فوڈ نہیں ہے تیسری لسٹ آپ حج کرنے جا رہے ہیں کیا یا پکنک پہ جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں یہ سادگی کا حج ہے سادگی والا حج ہے پھر کہتے نہیں جی آپ جو ریٹ بڑھ چکے ہیں ریٹ کیوں بڑھے ہیں جانتے ہیں ان لوگوں نے ریٹ ان, ان پرائز کو بڑھا ریٹ کو بڑھایا ہے جو لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جو آپ ڈیمانڈ کریں گے وہ تو بزنس میں ہو تو کریں گے وہ تو بزنس چاہیے جب آپ نہیں لیں گے تو وہ مجبور ہو کر نہیں کریں گے آج ہم چیختے ہیں پانچ پانچ ہزار کا حج ہو رہا ہے یہ ظالم لوگ ہیں بھائی ظلم تو ہم کر رہے ہیں اپنے آپ پر جب ہم یہ ڈیمانڈ چھوڑ دیں گے تو ان کے ریٹ بھی کم ہو جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو سی فوڈ بھی ملے گا بوفے سسٹم ہے چوبیس گھنٹے دسر خالے گا جو بھی جب کھانا چاہے پینا چاہے آپ, آپ کی مرضی ہے اے سی بند نہیں ہونا چاہیے بستر ہونے چاہیے لیپ ٹاپ ہونا چاہیے ڈش ہونی چاہیے آپ کو پھر کیا وہ مفت کرائیں گے اس طریقے سے حج اور یہ پھر کون سا حج ہے یہ آپ کے گھر کا کمرہ اور اس خیمے میں کوئی فرق رہے گا آپ نے صرف طواف کر کے واپس آنا ہے کنکر مار کے واپس آنا ہے باقی تو وہی زندگی آپ کی کب تبدیلی آئے گی اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اچھا جزاک اللہ خیر ساتواں شخص رہ گیا ہے یہ ان سات لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا میدان محشر میں سات لوگ ہیں چھ کا ذکر کر چکے ہیں نمبر ایک امام عادل نمبر دو وہ شخص وہ جوان جس کی زندگی اللہ تعالیٰ عبادت میں گزرے نمبر تین وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے نمبر چار وہ دو لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ خوشنودی کے لیے جمع ہوئے اور اسی پر الگ ہوئے نمبر پانچ وہ شخص جس کو ایک خوبصورت عورت بلائے مالدار زناک پھر بدکاری کے لیے اور وہ کہیں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں نمبر چھ وہ وہ شخص جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی ساتھ نمبر پر وہ شخص جس نے رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے 